Thirty-fourth lesson. Hey, no, not you, FedEx. Now that you understand the language of newspaper articles, let's look at the words in large print, the headlines. These often prove like ten times more head. difficult to understand than the article underneath. Since space is at a premium in a newspaper, headline writers tend to use short words. sense that they do not usually have in everyday speech. So, for example, a word like drama is frequently used when describing a tense or dangerous situation. Hostage drama nears end. It tells us that the situation that led to hostages being taken is coming to an end.
possibly because of negotiations, ransom payments, etc. Negotiations, ransom payments. Remember that the point of a headline you know? is to give basic information. No, you don't know. A word like haul will mean something of value that has been taken by robbers or recovered by the police. Police make record drugs haul. Prenons des risques, faisons une improvisation. Parce qu'aujourd'hui j'ai remarqué que les musiciens, bah c'est tous des gros trous du cul qui flippent leur race parce qu'ils essayent de choper le plus gros contrat de leur vie. Et bah c'est des trous du cul parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il faut voter pour Nicolas Sainz de Sarkozy d'abord et ensuite il faut faire des impros et montrer qui on est vraiment. Alors je vais pas me déshabiller non. Je vais envoyer du son. Parce que sans son, Véronique sa mère. Et c'est ça qui est plutôt bien. Alors écoutez bien, on y va, c'est parti. Bon voilà, je me suis trompé de bouton donc du coup euh, j'arrête. Vous avez compris bande d'artistes de mes couilles Vous le voyez bien là, caméra 1, caméra 1 Caméra 1, super caméra 1. Allez c'est parti Parce que là, il y a des gens qui me regardent et ils font Ah putain, il fait encore des 1. Alors voilà, un petit cours d'anglais, le temps que je calme ma chanson. The police have confiscated a record amount of drugs. Or million pound haul in store hold up. Another key word, incidentally, key is a headline favorite, is the verb to hit, verb meaning to, hit. to affect badly. South hit by water shortage. Or plans hit by spending cuts. In these two examples, the south of the country and the government. in an effort to reduce words is to cut grammar down to its barest essentials, removing anything that could possibly be dead wood. The first victim is the verb to be in its various conjugations, and especially when it is used to form continuous tenses. Although you or I would say, for example, The Prime Minister is visiting the Soviet Union. The headlines would tell us that Premier visits Moscow. Moreover, if there is no danger of misunderstanding, to be is left out altogether. Stock market bearish, or children healthier in north, says GP. Is everything clear? Right. Now, read this. High tech firm, share price crash. <laughs>
suite d'ordinateur de merde, tu l'as tu bien payé de toute façon, t'avais qu'à venir au concert. Au oh, vrai. <rire> Ça va les mecs. Alors on fait laquelle Public, vous pouvez voter sur www.funkyfingers, le vote atomique pendant les municipales, l'alternative vote, the exhibition of the music when I will play tonight for you. Alors votez 1 pour sortir Mehdi, votez 2 pour sortir euh, Benichou, votez 3 pour Mohamed, votez 4 pour Jean-Pascal. Et voilà, et vous, vous avez trois touches sur votre télécommande évidemment, la 1, la 2, la 3. Alors ça va de soi, 
et j'essaye de parler en même temps que je place des morceaux et là j'y arrive pas donc je vais devoir poser mon micro je vous laisse avec votre professeur d'anglais préféré assimile version américaine de c'est parti headlines now that you understand the language of newspaper articles let's look at the words in large print the headlines these often prove 10 times more difficult to understand than the article underneath Since space is at a premium in a newspaper, headline writers tend to use short words or to give ordinary words a sense that they do not usually have in everyday speech. So, for example, a word like drama is frequently used when describing a tense or dangerous situation. must be nearing his 70th birthday. The eastern seaboard states were badly hit by Hurricane Betty. The chairman insists that marketing reports be reduced to the barest essentials. No dead wood. We have to stick to the schedule since time is at a premium. The aim of a headline is to include... Yeah, 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 yeah
Pour ce dimanche après-midi avec Michel Doriquet, la dernière chanson de ce set euh, qui se termine par une sévère défaite quand même de, de, de Funky Fingers 6-2, 7-2 parce qu'il y a eu un set en trop, c'est l'arbitre qui s'est trompé et 14-12 au tie-break, la cravate euh, cassée. On est d'accord avec cette traduction littérale Nelson Mandela, Nelson Manfort et tous les Nelson de la Terre oui Bye-bye.